தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண் இஸ்லாமிய எழுத்தாளர்களில் முதல் முக்கிய மற்றும் ஒரே எழுத்தாளர் சல்மா அவங்கள சொல்லலாம் இப்போ இருக்கிற ஒரு இப்போ இருக்க ஒரு சமுதாய கட்டமைப்பா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு அரசியல் கட்டமைப்பா இருக்கட்டும் ஒரு பெண் எழுத்தாளர்கள் அந்த பெண் எழுத்துக்கு என்னைக்குமே பல விமர்சனங்கள் இருப்பது உண்டு ஸோ அது பல்வேறு விதங்கள்ல வந்து பதிவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க என்னதான் இந்த மாதிரி ஒரு சைடு வந்து ஒரு ஒரு அடக்குமுறை இருந்தாலுமே அதெல்லாம் விட்டு மீண்டு வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் நிறைய எழுதி கொண்டும் நிறைய பதிவுகள் செஞ்சு கொண்டிருக்கும் சல்மா அவர்களை அடுத்து பேச வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் இந்த நாவல் வெளியீடு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த உலகமே கதைகளால் ஆனதா அதான் நான் எப்பவுமே பார்த்து வந்திருக்கேன் நான் எப்பவுமே கதைகளாக தான் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் குறிப்பா நமக்கு வர்ற செய்தியை கூட கதையா மாத்தி தான் நம்ம இன்னொருத்திட்ட சொல்லுவோம் கதைகளால் ஆனதா இந்த உலகம் என்னுடைய வீட்டில் பக்கத்தில் பெண்கள் எப்படி பேசுவாங்க இப்படி செய்தியை கதையாக மாற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்கங்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் அதே போல் என்னுடைய சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சமயக்கார அம்மா ஒரு செய்தியை கொண்டு வரும்போது அதை கதையாக மாற்றி தான் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க இப்போ கதைகளால் ஆனது அந்த உலகமாக இருக்குது கன்னட எழுத்தாளர் யோ ஆர் அனந்தமூர்த்தி வந்து ஒரு முறை சொல்லுவார் வந்து நீங்கள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய உங்களை சுற்றி நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய புறணிகளை காதல் கொடுத்து நீங்கள் கேட்கலை அப்படின்னா உங்களால் நாவல் எழுத முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படி தான் அந்த கதைகள் உருவாங்க கதைகள் தான் நம்மளை வந்து ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு நான் எதையான உருவத்தில் வந்துட்டு நம்ம கதைகளோட தான் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட நாவல் இலக்கியத்துக்குள்ள இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நடந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்துக்கு பிறகு வந்த நாவல்களில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் முன்னாடி இருந்த நாவல் அப்படிங்கிறது வேற மாதிரியான ஒரு வடிவமைப்பு ஊற்றி எல்லாம் இருந்தாலும் கூட இரண்டாயிரத்துக்கு பிறகு தான் அது வேற ஒரு விதமாக மாறுது நான் கவிதைக்குள்ள தான் உள்ள நுழைஞ்சாலும் கூட எனக்கு வந்து திடீர்னு வந்து நாவலுக்குள்ள நான் உள்ள வரேன் ஏன்னா அந்த கவிதை எழுதுறதுல இருக்கக்கூடிய சுகம் வேற ஆனா நீங்க நாவலுக்குள்ள புகுந்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ப்ரோஸ்க்குள்ள வந்துட்டு நிச்சயமா வந்து அது தரக்கூடிய சுதந்திரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு மிகப்பெரிய அளவுக்கு நம்மள வந்து கட்டற்ற வெளியே அது உருவாக்கி தருது எவ்வளவோ விஷயங்களை நம்ம வந்து அதுக்குள்ள பகிர்ந்துக்கிற முடியும் அதுதான் அந்த நாவலுடைய முக்கியமான ஒரு தன்மையா இருக்கு அதனால தான் நம்ம தொடர்ந்து நாவல் எழுதுறதுல ஒரு விதமான ஈர்ப்போட இயங்க வேண்டியிருக்கு அப்படிதான் நான் நாவலுக்குள்ள வர்றேன் நான் ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு வந்த பல்வேறு இலக்கிய போக்குல நாவல் இலக்கியன்றது ரொம்ப விளிம்பு நிலை மனிதர்களை பற்றிய எளிய மனிதர்களை பற்றிய புறக்கணிக்கப்பட்டவருடைய வாழ்க்கையை பதிவு செய்யக்கூடிய நாவல்களா தான் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு நம்ம பல்வேறு எழுத்தாளருடைய பெயர் இங்கே சொல்ல முடியும் அந்த அளவுக்கு பல்வேறு படைப்புகள் நம்மோட இன்னைக்கும் உயிர்ப்போட இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பு உலகத்துக்குள்ள தான் நம்ம இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த இலக்கியத்துக்குள்ள நம்ம ஈர்க்கப்படுறோம் அந்த நாவலோட நம்ம உரையாட முடியுது இன்றைக்கு இமயமோ அல்லது பாமாவோ அல்லது பல்வேறு வெளிமுநிலை மக்களுடைய வாழ்க்கையை எழுதக்கூடியவர்களோ அல்லது என்னுடைய நாவல்கள் படைப்புகளோ அந்த மாதிரியான ஒரு இலக்கிய போக்காக தான் இன்னைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு சுந்தராம் சாமி ஒரு முறை ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் அதாவது இலக்கியம் அப்படிங்கிறத வந்து கோவேறு கழுதைகள் வந்த சமயத்தில் அது அந்த கோட்டை வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் வந்துட்டு அதாவது பொய்மைகளின் ஜோடனைகளான சகல படைப்புகளையும் இந்த நாவல் அவற்றிற்கான புதைகுழி பயணங்களுக்கு துரிதப்படுத்துகிறதுன்னு சொல்லுவார் கோவேறு கழுதைகளை பற்றி எழுதுகிறப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு இலக்கிய போக்கு தான் இன்னைக்கு தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு திருமுருகன் காந்தி பேசுகிறப்போ ஒரு விஷயத்த சொன்னார் வந்து அரசியல் அப்படிங்கிறது வேற அல்லது இலக்கியம் வேறையா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நிஜமாவே இலக்கியத்தில் ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் தலைவர்களாக இருந்தவர்கள் நிச்சயமாக அந்த சமூகத்தின் மீது மேலான கவனத்தை செலுத்தியிருக்காங்கிறத நம்ம மறுக்கவே முடியாது அதற்கான உதாரணத்தை தான் வந்துட்டு கேஸ்ட்ரோக்கும் நம்மளுடைய மாக்யூஸ்க்கும் இடையில இருந்த நட்பை நம்ம பார்க்க முடியும் அவருடைய படைப்புகளுடைய முதல் வாசகனா அவர் தான் இருந்திருக்கார் அதே போல ஒரு படைப்பாளியாக கலைஞர் அவர்கள் இருந்தப்போ அவர் அந்த சமூகத்தை பற்றி அவர் சிந்தித்ததும் அந்த சமூகத்திற்கு செய்வதற்கு அவர் எவ்வளவு விஷயங்கள்ல மாறுதலை கொண்டு வந்தாருங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் இந்த நாவல் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு நாவல்னு நினைக்கிறேன் தமிழ் இலக்கியத்துல எவ்வளவு நாவல்கள் வந்திருக்கு ஆனா இந்த நாவல்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு ஒரு படைப்புக்குள்ள நம்ம நுழையும் பொழுது அந்த படைப்பு குறித்த ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு உருவாகணும் அந்த நம்பிக்கையை தரக்கூடிய உத்தரவாதம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு சரவணகுமார் தன்னுடைய 
அதாவது அவருடைய சமூக அரசியல் செயல்பாடுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு யோ புரஸ்கார் விருதை வந்து அவர் திருப்பி கொடுத்தது ஒரு அரசியல் செயல்பாடாக நான் பாக்குறேன் அந்த அவருடைய அந்த நாவல் பேசக்கூடிய ஒரு விஷயங்கிறது அந்த நம்பிக்கை அந்த ஒரு உத்தரவாதத்தை இந்த நாவல் வந்து கொடுக்குது ஏன்னா யதார்த்தமான அல்லது அனுபவங்களோட மனிதர்களை தத்ரூபமாக சித்தரிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது அந்த நாவலுடைய அடிப்படையான ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன் ஒரு நாவல் தரக்கூடிய அப்பதான் நம்ம அந்த நாவல்களை நுழையவே முடியும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நாவலை பத்தி நான் அந்த இடத்துல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நினைக்கிறேன் லீலா சுலைமானி அப்படின்ற பிரான்ஸ் பெண் விமன் பெண் எழுத்தாளர் அவங்களுடைய நாவல் ஸ்வீட் சாங் அப்படின்ற ஒரு நாவல் வருது இன்னைக்கு இஸ்லாமிய போபியா வந்து மேற்குள்ள நாடுகளை எந்த அளவிற்கு இருக்குங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கு பிரான்ஸ்ல வந்து அதிக அளவுக்கு இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னைக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக நடந்துகிட்டே இருக்கு வந்து அவருடைய அவங்க கண்காணிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுறாங்க அவங்களுடைய ஸ்பேஸ் வந்து குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அந்த பெண் படைப்பாளி வந்து மொராக்கோ நாட்டை சேர்ந்த அகதி அந்த அகதியினுடைய அந்த நாவல் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வெளிவருது அந்த நாவல் பேசுற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப குமாரா என்ன பேசுது உளவியல் ரீதியான சிக்கல்கள் மனிதர்களுடையது அந்த நாவல் பேசக்கூடிய விஷயத்தையும் அந்த அதை அந்த புள்ளி வந்து இதுதான் ரெண்டு அந்த நாவலையும் குமாரா இணைக்கக்கூடிய அந்த புள்ளி ரெண்டு இணையக்கூடிய புள்ளியா வந்துட்டு உளவியல் சார்ந்த ஒரு விஷயமா தான் நான் பாக்குறேன் அந்த நாவல் வந்து எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஒரு வீட்டுல குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறதுக்காக ஒரு நாணி இருப்பாங்க அவங்களும் ஒரு அகதி பெண் தான் அந்த குழந்தைகளுடைய தாயார் வந்து ஒரு லாயரா இருப்பான் அவன் வந்து வேலைக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு குடும்பத்தை தன்னுடைய குடும்பம் போல பார்த்து கொள்வதற்கு குடும்பத்தையும் குழந்தைகளையும் பார்த்துக் கொள்வதற்காக அந்த நாணியை வந்து நியமனம் பண்ணியிருப்பான் அவளை நம்ப முடியாத ஒரு அதிசயம் என்னன்னா அந்த பெண் வந்து இவளை விட ரொம்ப அதிகமாக அளவுக்கு அதிகமான அக்கறையோட அந்த குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறக்கூடிய ஒரு நபர் சில வருடங்கள் அவங்க வீட்டுல வந்து அவ இருந்து தொடர்ந்து இந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு அந்த நாவல் இப்படிதான் ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு குழந்தைகளையும் அந்த நாணி வந்து கொலை செஞ்சிருவாங்க கொலை செஞ்சுட்டு தானும் தற்கொலைக்கு முயன்று இருப்பாங்க இதுதான் நாவலுடைய ஆரம்பம் இதுக்கு பின்னணியில தான் இந்த கதையை விரியும் எதனால அது நடந்ததுன்னு இந்த மொராக்காவில இருந்து வரக்கூடிய இஸ்லாமிய பெண் அந்த பெண்ணுடைய அந்த நாணியுடைய பல்வேறு விதமான குடும்ப பின்னணி அவன் எந்த அளவுக்கு அவளுடைய கணவன் அவளை விட்டுட்டு போயிருப்பான் அந்த குழந்தை அவளுடைய மகள் காணாம போயிருப்பா அவளுடைய எக்ஸ்பிளாட்டேஷன் பல்வேறு வகையில உடல் ரீதியாகவும் அல்லது தொழில் ரீதியாகவும் பல்வேறு வகையில அந்த வகையில அந்த பெண் வந்து வன்முறைக்குள்ளாக்கப்பட்டிருப்பாங்க அது எல்லாம் சேர்ந்து அவளை வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த குழந்தைகளை கொள்ற அளவுக்கு உளவியல் ரீதியாக அந்த இடத்துல ஒன்று வந்து நிறுத்திருக்கும் முத அதிர்ச்சிகரமான ஒரு கதை வந்து உளவியலை மிக அழகாக சித்தரித்த ஒரு கதை என்பதனாலே வெளிவந்த ஒரே வருஷத்துல ஆறு லட்சம் பிரதி வித்துது மிகப்பெரிய பாரிஸ்ல பிரான்ஸ்ல கூடி மிகப்பெரிய விருதுகள் அந்த நாவலு கிடைச்சது உடனே அந்த சர்க்கோசி வந்து உடனே கூப்பிடுறாரு என்னுடைய அமைச்சரவையில வந்து நீங்க வந்து அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொள்ளுங்கள் அந்த எழுத்தாளர் எழுத்தாளரை பார்த்து கூப்பிடுறாங்க ஒரு இஸ்லாமிய பெண் எழுத்தாளரை பார்த்து அவங்க கூப்பிடுறாங்க கூப்பிடுறாரு அந்த அம்மா மறுக்கிறாங்க எனக்கு படைப்பு தான் முக்கியம் படைப்பு சுதந்திரம் தான் முக்கியம் அப்படின்ற இந்த நாவல் வந்து குமேரா பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுதான் உளவியல் ரீதியான விஷயம் உளவியல் தான் இன்றைக்கு அந்த குழந்தை கதிரில் இருந்து அந்த பிரச்சனை ஆரம் கதை ஆரம்பிக்குது கதிரில் இருந்து தொடங்குது அந்த கதிர் ஒரு பக்கம் அவனுடைய வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை அவனுக்கு தரக்கூடிய அழுத்தங்கள் ஒரு குழந்தை தன்மையில குழந்தைக்கு வந்து எதிராக அன்றைக்கு மூன்றாம் உலக நாடுகளில் நிகழக்கூடிய அநீதிகள் பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல்கள் அன்புக்காகவும் உணவுக்காகவும் ஒரு குழந்தை வந்து எந்த அளவுக்கு இயங்க முடியும் இயங்குற குழந்தையுடைய வாழ்க்கை எப்படி இந்த சமூகத்தால சீரழிக்கப்படுது அவனுடைய ஆளுமையை எப்படி உருவாக்கி கொடுக்குது இந்த சமூகம் எல்லாவற்றையும் இந்த கதனுடைய கதாபாத்திரத்துல இருந்து துவங்குது வாழ்க்கையை பற்றின ஒரு பார்வையை நம்ம முன்னாடி விரிச்சு காட்டிக்கிட்டே போ போகுது இன்னொரு பக்கம் கம்போடிய வார் அது சம்பந்தமான இன்னொரு புள்ளியில அந்த கதை வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு வந்து அங்கே நடந்த சம்பவங்கள் அந்த வார் சமயத்தில் நடந்த பிரச்சனைகள் அந்த தமிழர்கள் அங்கே இருந்த பொழுது அவர்கள் எதிர்கொண்ட சிக்கல்கள் அதுல இருந்து குடும்பம் தப்பிச்சு பிழைக்கிற குடும்பம் இது பார்த்து ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் தனித்தனியா அந்த கதை வந்து நகர்ந்துகிட்டே போகும் ரெண்டையும் எப்போ ஒன்று சேருது அது சேரும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய 
நமக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவம் என்ன பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து அனுபவங்களையும் அனுபவங்கள் எல் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி எழுதுகிறப்போ ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதை வந்து வரலாற்றை வந்து நம்ம போய் பார்த்துட்டு வர முடியாது பின்னோக்கி ஆனால் பின்னோக்கி போய் பா பார்க்காமல் எழுதக்கூடிய விஷயத்தில் வந்துட்டு நிச்சயமாக வாசகனுக்கு வந்துட்டு பிசிறு தட்டிடக்கூடும் அந்த விஷயத்தை நம்ம எழுதுகிறப்போ இது என்ன இவ்வளவு ஒன்றுமே இல்லை அதை ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் வந்து வரலாற்றை பின்னோக்கி பார்க்கும் பொழுது அதில் அந்த அனுபவங்களை மட்டுமே நம்ம பகிர முடியாது அது வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கணும் வாசகனுக்கு அந்த நெருக்கமான வாசகனிடம் அந்த உணர்வுகளை பகிர்வதற்கு அவருடைய முயற்சி நிச்சயமாக அந்த நாவலுக்குள்ளே இருக்குங்கிறத நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த கம்போடிய பயணம் அந்த களம் அந்த போர்க்காலம் அந்த வாழ்க்கை அந்த அனுபவம் அந்த மனிதர்கள் அவர்களுடைய நெருக்கடிகள் இது எல்லாவற்றையும் துல்லியமாக அதை பதிவு செய்வதற்கு சரவணகுமாரால் முடிஞ்சிருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது வந்து அவர் போய் ஒரு பயணம் போயிட்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் போயிட்டு வந்தால் மட்டும் போதாது அந்த விஷயத்தை எப்படி அவர் திருகச்சு அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்தாருங்கிறது தான் முக்கியமான ஒன்று அதை விட அதை வாசகனிடம் கொண்டு வந்து அந்த விஷயத்தை கடத்துறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் குமாரா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத நான் சரவணகுமார்கிட்ட கேட்டப்போ பைபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரம் பாவங்கள் நிறைந்த ஒரு நகரம் அதை கிறிஸ்துவனுடைய தூதர்கள் எரித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் என்றைக்கும் சிக்னல்லையோ அல்லது ஹோம்லையோ இருந்து குழந்தைகள் கை உணவுக்காக கை நிற்ற ஒவ்வொரு தருணத்திலையும் நான் அந்த நகரத்தை எரிக்கணும்னு நான் நினச்சிருக்கேன் ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பல குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையை நான் நேரடியாக பார்த்த விஷயம் இருக்குது எனக்கு சிக்னலில் டெல்லியில் பார்த்தோன்னா சிக்னலில் குழந்தைங்க கை நீக்கி நீட்டிகிட்ருப்பாங்க வந்து உணவுக்காக கைதியிருந்தக்கூடிய நிலையில் ஒரு சமூகம் குழந்தைகளை வச்சுருக்குன்னா நிச்சயமாக அது பாவப்பட்ட நகரம் தான் அது எரிஞ்சு போகிறதுல எந்த விதமான கவலை யாரும் பட தேவையில்லை அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்கேன் வந்து இந்த நாவல் உளவியல் ரீதியாக ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையையும் அவனுடைய ஆளுமையை உருவாக்குவதற்கு இந்த சமூகத்தையும் எப்படியெல்லாம் வந்து அவனை கொண்டு போகுது எவ்வளவு பெயின்ஃபுல்லான எனக்கு ஒரு சின்ன வயசில் வெயில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வெயில் இது ச வெயிலில் இது நெடுங்குருதியில் வந்து ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அந்த குழந்தைய வந்து ரொம்ப துன்பப்படக்கூடிய ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு கேரக்டராக அந்த குழந்தை இருக்கும் அந்த வாழ்க்கை இருக்கும் அதில் ஒரு பாட்டி இருப்பாங்க ரொம்ப நாள் என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர் அது மிக ஆகச்சரிய வயசானவங்க ரொம்ப கடுமையான வன்முறையோடு அந்த பாட்டியினுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடும் இருக்கும் ஒரு மனிதர்கிட்ட வந்து ஒரு பெண் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறவங்கள்ட்ட இவ்வளவு வன்முறையும் வன்மமும் இருக்குமா அப்படிங்கிறத நான் வந்து ரொம்ப யோசிச்சிருக்கேன் அந்த கதை வந்து என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு கதை என் வாழ்க்கையில் அதே போல் ஒரு வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு பெயினையும் இருண்ட பக்கத்தையும் குழந்தைகளுடைய உலகத்தையும் நிஜமாகவே ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு அனுபவமான அந்த நாவலுக்குள்ள என்னால் பயணிக்க முடிஞ்சுது அந்த அளவுக்கு வந்து நெருக்கமாக உணர்ந்த வேதனையை உணர்த்திய ஒரு கதை நான் நினைக்கிறேன் இந்த நாவல் நிச்சயமாக இதுவரைக்கும் அவருடைய படைப்புகளில் மிக முக்கியமான ஒரு இடத்தை நோக்கி போயிருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பை வெளியிடுற ஒரு நிகழ்வு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இலக்கியம் அப்படின்றத நிச்சயமாக மக்களுக்கானது மக்களை வா மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசுவது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அதில் வந்து அந்த பயணத்தில் வந்து ரஷ்மி சரவணம் குமாருடைய பங்களிப்புங்கிறது இந்த நாவலின் மூலமாக உறுதிப்படுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமாக அந்த நாவல் இன்னும் மிகப்பெரிய விருதுகளை பெறும் நன்றி நன்றி கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி கூட வந்து முத்தலாக் பற்றி மேம் நீங்கள் பதிவிட்டதுக்கெலாம் நிறைய விமர்சனங்கள் அதெல்லாம் வந்திருந்தது பட் இருந்தாலும் பெண்களுடைய பயணம் வந்து தொடர்ந்து எழுத்து நோக்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு மேடைகளில் பதியக்கூடிய ஒரு நபர் ந